త్రీ ల్యాక్స్ జాబ్ అయినా థర్టీ ల్యాక్స్ జాబ్ అయినా మీరు కామన్గా వినేది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ జాబ్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పేయింగ్ జాబ్ రోల్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ మీరు మోస్ట్లీ వినే హై పేయింగ్ జాబ్స్ అయితే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ కానీ థర్టీ ల్యాక్స్ కానీ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఇవన్నీ యూజువల్లీ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ రోల్స్ ఉంటాయి సో అసలు వాట్ ఇస్ దిస్ బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ అసలు బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ గా మీ జాబ్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ దీని అసలు కంప్లీట్ బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు ఎలా నేర్చుకోవాలి ఏం స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి అనేది డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తాం ఇంకా ఈ వీడియో మీకు వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ కలిసి చూసాక మీరు ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేయడం ఇంకా వేరే వీడియోస్ చూడక్కర్లేదు మరి ఇలానే మంచి కంటెంట్ మీరు మిస్ అవ్వకూడదు అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలానే మీ సైడ్ నుంచి వీడియో తో ఎంగేజ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి లైక్ అయినా కమెంట్ అయినా షేర్ అయినా ఏదో ఎక్కువ మంది రీచ్ అయితే మనకి ఇట్లాంటివి చేయడానికి మోటివేషన్ వస్తుంది నో లెట్ స్టార్ట్ అసలు బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ సి మీరు వాడే డైలీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానీ యాప్స్ కానీ అంతే మీ ఫోన్ లో చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి ఏది పవర్ అవ్వాలన్నా అసలు ఏది రన్ అవ్వాలన్నా బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి అంటే మీరు ఏదైనా చూస్తున్నా ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏదైనా కనపడుతున్నా ఏ యాప్ రన్ అవ్వాలన్నా బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే బట్ అసలు ఈ బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఏంటి అసలు ఇందులో ఏమి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అది డిస్కస్ చేస్తాం బేసిక్ గా డేటా స్టోరింగ్ దాని మేనేజ్మెంట్ ఎలా రిట్రీవ్ చేస్తాం ఎలా స్టోర్ చేస్తాం ఎలా డేటా అప్డేట్ చేస్తాం డిలీట్ చేస్తాం ఇవన్నీ వస్తాయి అండ్ దాంతో పాటు బిజినెస్ లాజిక్ లైక్ ఆర్డర్ అప్డేట్ చేయడం కానీ పేమెంట్ చేయడం కానీ పేమెంట్ చేసిన అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవడం కానీ డేటా బేస్ లో అప్డేట్ అవడం కానీ ఇదంతా కూడా అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే సిస్టమ్ స్కేల్ అవుతున్నాయి ఆ సిస్టమ్స్ ఈ ట్రాఫిక్ ని మెయింటైన్ చేయగలవా ఇంత మంది యూజర్స్ వస్తే ఇది హ్యాండిల్ చేయగలదా ఈ డేటా హ్యాండ్లింగ్ ఆ ట్రాఫిక్ హ్యాండ్లింగ్ ఇదంతా కూడా మోస్ట్లీ బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చూసుకుంటారు అండ్ అలానే ఇంకా చాలా ఉంటాయి సెక్యూరిటీ అని ఏపీఎస్ అని టెస్టింగ్ అని ఇవన్నీ వీటి గురించి డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం వీడియో నువ్వు అసలు బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళ డైలీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ అంతెందుకు నేను జొమాటోలో టెన్ మంత్స్ చేశాను యాజ్ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ నా లైఫ్ ఎలా ఉండేది నాకు ఇచ్చిన టాస్క్ ఏంటి నేను ఎలా చేశాను అన్నదంతా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేశాను మీరు కనుక బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అవ్వాలనుకుంటే వీడియో డెఫినెట్లీ చూడండి మీకు మంచి క్లారిటీ వస్తుంది అయినా సరే ఒక షార్ట్ అండ్ క్రిస్ప్ గా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఫ్రంట్ అండ్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వస్తుంది ఆ రిక్వెస్ట్ ఏదైనా అవచ్చు లైక్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయడం కానీ దీని మీద క్లిక్ చేయడం కానీ ఏదైనా డేటా అడగడం కానీ పంపించడం కానీ నువ్వు బ్యాక్ అండ్ ఆ రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేస్తా అంటే ఏం వచ్చింది అసలు ఇది అప్డేట్ ఆ లేకపోతే ఫిట్ చేయాలి డేటా వీడి పంపించాలా లేకపోతే వీడు పంపించింది మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి అన్నదంతా చూస్తుంది దాని తర్వాత డేటా బేస్ నుంచి రిట్రీవ్ చేయడం కానీ స్టోర్ చేయడం కానీ అప్డేట్ చేయడం కానీ అంతా చేసాక ఆ రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రంట్ అండ్ పంపిస్తే ఫ్రంట్ అండ్ ఆ రెస్పాన్స్ ని తీసుకొచ్చి ఇట్లా యూఐ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది నువ్వు అసలు బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ గా మీకు ఎక్స్టెన్సివ్ గా కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఫోటో పెడుతున్నా చూడండి మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ అవన్నీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇదంతా మన కోర్ట్ డైల్ వెబ్సైట్ లో కూడా ఉంటుంది కింద దాని లింక్ ఇస్తున్నాను వెళ్ళి చూడండి మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలో అవుతుంటే మీకు తెలిసే ఉంటది నేను ఇంకా వేరే త్రీ క్రియేటర్స్ కలిసి ఈ కోర్ట్ డైల్ వెబ్సైట్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఒక మంచి వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేద్దాం అన్నది గోల్ సో ఇందులో రిసోర్సెస్ రోడ్ మ్యాప్స్ కోడింగ్ రిలేటెడ్ అన్ని వస్తా ఉంటాయి కీప్ సపోర్టింగ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేసి చెప్పండి మన వెబ్సైట్ గురించి నో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ అరే ఈ ఫోటో చూసారా ఇన్ని నేర్చుకోవాలని చాలా మంది భయపడతా ఉంటారు సి స్టార్టింగ్ అంత అవసరం లేదు యాజ్ అ ఫ్రెషర్ అవన్నీ అందరికి తెలియవు ఇందులో కూడా అసలు మెయిన్లీ మీరు నేర్చుకోవాల్సిన త్రీ థింగ్స్ అవి ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం సి ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీస్ హై పేయింగ్ జాబ్స్ లో ఏదైనా తీసుకోండి మోస్ట్లీ వాళ్ళు టెస్ట్ చేసేది మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అండ్ ఇంకా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో డిఎస్ఏ మీరు ఇది స్ట్రాంగ్ ఉండే చాలు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మీ పని అయిపోయినట్టే అంటే మీకు జాబ్ వచ్చేస్తుంది అండ్ దీంతో పాటు మీకు ఒక డీసెంట్ రెజ్యూమ్ అందులో ప్రాజెక్ట్స్ మీకు కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ డేటా బేసెస్ వీటి మీద ఒక ఐడియా ఉంది అంటే ఫస్ట్ మీకు చాలా మంచి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ జర్నీలో ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తో స్టార్ట్ చేయండి అది ఏదైనా అవచ్చు జావా సి ప్లస్ ప్లస్ పైథాన్ అందరు మళ్ళీ ఇదే అన్న ఏ చేయాలి ఇందులో చేయొచ్చు అందరు సి మీరు అన్న కళ్ళు మోసుకుని ఒకటి చెప్పాలంటే మీరు పైతాన్ కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ చేయొచ్చు రీజన్ బింగ్ చాలా రిసోర్సెస్ ఉంటాయి చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి మీకు ఈజీగా సొల్యూషన్స్ అవి దొరుకుతాయి పైతాన్ లో కానీ సి
కోడింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి యాడ్ ఫ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది పర్సనలైజ్ నోట్స్ ఉంటాయి టెక్స్ట్ సమైజేషన్ ఉంటుంది అండ్ అండ్ మీరు ఈజీగా ఇంటరాక్ట్ అవడానికి లేదా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఒక చాట్ బాట్ కూడా ఉంటుంది సో ఇక నన్ను అడిగితే అయితే మీరు అప్స్కిల్ అవడానికి ఎంతకన్నా మంచి ఛాన్స్ దొరకదు సో మీరు కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కన్సిస్టెంట్ గా ఉండండి మీ బెస్ట్ ఇవ్వండి అండ్ ఆ వన్ ఇయర్ ని లైక్ ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఆల్ ద బెస్ట్ లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ లో మన పిండి కమెంట్ లో ఉంటాయి వెళ్ళి చెక్ చేయండి నవ్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ డీటెయిల్ బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రోడ్ మ్యాప్ ఇక్కడ నుంచి వీడియో త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాను బిగినర్ ఇంటర్మీడియట్ అడ్వాన్స్ బిగినర్ లో ఏమేమి వస్తాయి అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ గిట్ టు డేటా స్ట్రక్చర్స్ సో డేటా బేసెస్ కూడా ఇందులో పెట్టాలి యాక్చువల్లీ మళ్ళీ అన్ని ఎక్కువ అవుతాయి అని చెప్పి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ లో పెట్టాను డేటా బేసెస్ ని బట్ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ సి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అన్నది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మీరు ఒకవేళ వేరే లాంగ్వేజ్ తో స్టార్ట్ చేసుకుంటే కంగారు పడకండి అది కూడా పర్లేదు లేదు బ్రో నేను కంప్లీట్ బిగినర్ గుడ్డిగా ఒకటి చెప్పు నేను ఫాలో అయిపోతాను అంటే గోవిత్ పైతాన్ ఎందుకని అంటే ఫస్ట్ రీజన్ సింపుల్ అండ్ ఈజీ టు రీడ్ ఉంటుంది కొంచెం ఇంగ్లీష్ లా ఉంటుంది మీకు ఈజీగా అర్థమైంది ఏం రాస్తున్నారు అనేది తెలుస్తుంది అండ్ సెకండ్లీ ఆ లాంగ్వేజ్ కొంచెం వర్సటైల్ అంటే వెబ్ డెవలప్మెంట్ లో వాడతారు మెషిన్ లర్నింగ్ లో వాడతారు డేటా సైన్స్ లో వాడతారు సో కొంచెం మంచి స్కోప్ ఉంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో మీరు దాన్ని వాడతారు అండ్ థర్డ్ స్ట్రాంగ్ కమ్యూనిటీ అండ్ రిసోర్స్ ఉంటాయి లైక్ ఆన్లైన్ లో బ్లాగ్స్ కానీ మీకు సొల్యూషన్స్ కానీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ కానీ చాలా చాలా ఇష్టం వచ్చినట్టు దొరుకుతాయి సో ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు మీరు పైతాన్ తో కూడా మీరు డిఎస్ఏ చేయొచ్చు సి ప్లస్ ప్లస్ తో చేయొచ్చు జావా తో చేయొచ్చు ఇంకా అట్లా చాలా లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి సో అసలు ఏ లాంగ్వేజ్ పర్పస్ ఏంటి దాని స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి అవి ఎక్కడ వాడతాం అనేది ఇక డీటెయిల్ గా ఫోటో పెడుతున్నాను దీని స్క్రీన్ షాట్ అన్నా తీసుకోండి లేదా ఎక్కడ నోట్ చేసుకోండి నా అసలు డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా డెప్త్ గా మన కోర్ట్ డెల్ వెబ్సైట్ లో మెన్షన్ చేసాం కింద లింక్ ఉంటుంది వెళ్ళి అక్కడ చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ డిఎస్ఏ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఏంటి ఆల్రెడీ అంటే ఏంటి అని మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు ఇది కూడా తెలియకపోతే ఆల్రెడీ మన ఛానల్ లో చేసాం చాలా వీడియోస్ హర్షవర్స్ ఛానల్ హోమ్ పేజ్ కి అక్కడ ప్లే లిస్ట్ ఉంటుంది ఆ ప్లే లిస్ట్ లో కోడింగ్ ప్లే లిస్ట్ చూడండి అందులో బిగినర్ నుంచి అసలు అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను డిఎస్ఏ రోడ్ మ్యాప్ డిఎస్ అంటే ఏంటి కోడింగ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలని ఫస్ట్ అవి చూడండి దాని తర్వాత డిఎస్ఏ ఎక్కడ నుంచి నేర్చుకోవాలి ఏ షీట్ ఫాలో అవ్వాలి గిట్ అప్ డిపాజిట్స్ ఏంటి అన్నవి డీటెయిల్ గా మన ప్లేస్మెంట్ షీట్ లో మెన్షన్ చేసాం చాలా మంచి మంచి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అందులో సో అది మిస్ అవ్వండి వెళ్ళండి డిఎస్ఏ ప్రాక్టీస్ చేయండి టాపిక్ బై టాపిక్ చేయండి ఆల్సో సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అది తీసి ఇక్కడ ఫోటో వస్తుంది చూడండి అండ్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆల్గరిథమ్స్ నో అలానే అసలు డిఎస్ఏ ఫ్రీ రిసోర్సెస్ మీద ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫాలో అవ్వాలి అసలు దీని గురించి ఒక డీటెయిల్ వీడియో కావాలి అంటే కింద కమెంట్ చేయండి మరి డిమాండ్ బట్టి మనం ప్లాన్ చేస్తాం అండ్ అలానే కోడింగ్ ప్యాటర్న్స్ అని ఉంటాయి అవి కూడా తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఆ ప్యాటర్న్ మనం తెలిస్తేనే సాల్వ్ చేయగలం అప్పుడు ఐడియా స్ట్రైక్ అయింది సో అలాంటి ఇంపార్టెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఏంటో చూడండి తెలుసుకోండి దాని మీద ఒక టెన్ టు ట్వంటీ ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి అప్పుడే మీకు క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది లైక్ టూ పాయింటర్స్ అని ఉంటుంది స్లైడింగ్ వింటూ ఉంటుంది ఫాస్ట్ అండ్ స్లో పాయింటర్స్ అని ఉంటాయి మర్జ్ ఇంటర్వెల్స్ అని ఉంటాయి ఇలా చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ ఫోటో ఇస్తాను అది కూడా చూడండి నా థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి గిట్ అసలు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏదైనా కంపెనీకి వెళ్ళినా కానీ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తారు వేరే వాళ్ళు ఇంకో ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తారు దాని తర్వాత దాన్ని రివ్యూ చేయాలి ఆ వాటిని అన్నింటినీ మర్జ్ చేయాలి అప్పుడు అది ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళి ఇలా చాలా ఉంటాయి సో బేసిక్ గా గిట్ ఏంటి గిట్ హబ్ ఏంటి ఇందులో బేసిక్ కమాండ్స్ ఏమి ఉంటాయి అసలు మనం ఎలా పుష్ చేస్తాం ఎలా కమిట్ చేస్తాం ఎలా సింక్ చేస్తాం ఇవన్నీ మీరు తెలుసుకోవాలి బేసిక్ కమాండ్స్ అవి తెలుసుకుంటే చాలు మీరు బేసిక్ కమాండ్స్ గిట్ కమిట్ గిట్ పుష్ గిట్ స్టాష్ గిట్ పాప్ ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే చాలు మరి డీటెయిల్ గా అవసరం లేదు నాకు నేను కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు అంత డీటెయిల్ గా తెలియదు అన్ని జాబ్ కి వెళ్ళాక నేను నేర్చుకున్నా కింద మన వెబ్సైట్ లో గిట్ గురించి గిట్ హబ్ గురించి ఉంటది ఆ మాత్రం మీరు తెలుసుకున్నా దట్ ఇస్ గుడ్ అండ్ ఆఫ్ ఫర్ నో ఆల్సో గిట్ హబ్ రిలేటెడ్ కూడా ఒక డీటెయిల్ వీడియో కావాలి అంటే కింద కమెంట్ చేయండి నవ్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ మీకు కొంచెం హై పేయింగ్ జాబ్స్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ గా కావాలి అంటే వీడి మీకు డెఫినెట్లీ వచ్చి ఉండాలి సో లాస్ట్ వరకు చూడండి డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ డేటా బేసెస్ వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ సి డేటా బేస్ అయితే బేసిక్ తీరీ యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి దాని నుంచి స్టార్ట్ చేసి దాని తర్వాత అసలు క్వైరీస్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం ఎలా అప్డేట్ చేస్తాం కాంప్లెక్స్ క్వైరీస్ ఏంటి నార్మలైజేషన్
సో మీరు కూడా బేసిక్ బ్లాగ్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ చూడండి అసలు డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ ఏంటి ఎందులో వాడతాయి అంతా చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ ని కొంచెం సింపుల్ చేస్తాయి అసలు ఏంటి వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అంటే అంటే ప్రీ బిల్డ్ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి లైక్ యూనో టు హ్యాండిల్ ద రిక్వెస్ట్ కానీ రౌటింగ్ కానీ మిడిల్ వేర్ ఆ సిస్టమ్ అంతా డీల్ చేసుకోవడానికి సో వీటిని వాడి మన అప్లికేషన్ ఇంకా ఫాస్టర్ స్మూత్ అండ్ ఎఫిషియంట్ చేస్తాం లైక్ జావా స్క్రిప్ట్ కి ఎక్స్ప్రెస్ చేసి వాడతాం యాజ్ అ ఫ్రేమ్ వర్క్ పైతాన్ కి జాంగో వాడతాం జావా కి స్ప్రింగ్ బోట్ వాడతాం సరే అసలు వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఏంటి అర్థం అవడానికి ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు కడతారు ఇల్లు కట్టాలంటే వుడ్ కావాలి పెయింట్ కావాలి బ్రిక్స్ కావాలి మీరు అన్ని వెళ్ళి నేను చెట్టును కోస్తా వుడ్ తయారు చేస్తా దాని తర్వాత పెయింట్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తా నెయిల్స్ తో లాడర్ బిల్డ్ చేస్తా ఇవన్నీ చేస్తా అంటే చాలా టైం పడుతుంది అదే మీకు టూల్ కిట్ ఇచ్చారు అనుకోండి అందులో సపరేట్ గా వుడ్ ఉంటది సపరేట్ గా పెయింట్ ఉంటది సపరేట్ గా బ్రిక్స్ ఉంటాయి లాడర్ అన్ని ఉంటాయి మీరు జస్ట్ అసెంబుల్ చేసుకుని ఈజీగా కట్టేయచ్చు సో ఈ వెబ్ ఫ్రేమ్ కూడా ఒక విధంగా అంతా మీరు అప్లికేషన్ ప్రతిసారి స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేయడం అన్ని కాకుండా ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ కాంపోనెంట్స్ తో వాటితో డేటాని హ్యాండిల్ చేయడం కానీ డేటా బేస్ లో అప్డేట్ చేయడం కానీ వీటన్నిటిని ఫ్రేమ్ వర్క్స్ వాడి కొంచెం సింపుల్ గా ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు సో ఎస్ ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ లో మీకు జాబ్ రావాలి అంటే మీకు వెబ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ డేటా బేసెస్ ఇవి కూడా వచ్చి ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఏపీఐ డిజైన్ అండ్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ బేసిక్ ఏపీ అంటే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి సో దట్ యూ నో డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్స్ క్యాన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ సో అసలు బేసిక్ గా దీని వల్ల యూజ్ ఏంటి ఇది ఎక్కడ వాడతారు అంటే ఏదైనా క్లైంట్ టు సర్వర్ మాట్లాడుకోవాలి అన్న లేదా యూనో మీరు డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు లైక్ ఒక సర్వీస్ నుంచి ఇంకో సర్వీస్ కి దానికి ఏపీఐస్ వాడతాం లేదా మీరు థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తారు అప్పుడు కూడా ఏపీఐస్ వాడతాం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళారు డ్రెస్ సమ్థింగ్ ఏదో కొంటున్నారు అప్పుడు పేమెంట్ పేజ్ వచ్చేసరికి అది రేజర్ పే కనెక్ట్ అయితే లైక్ రేజర్ పే అంతా చూసుకుంటుంది ఆ పేమెంట్ ప్రాసెస్ అంతా అది మొత్తం అయ్యాక మళ్ళీ రీడైరెక్ట్ చేస్తా అదే వెబ్సైట్ సో బేసిక్ గా ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్ కి రేజర్ పే అనేది ఒక థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళతో బిజినెస్ డీల్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఈ పేమెంట్ ఈ వాళ్ళంతా నువ్వు చూసుకుని ఇందో నీ కొన్ని కమిషన్ ఇస్తాం అని చెప్పి అలా వర్క్ చేస్తాయి డిఫరెంట్ థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్ నవ్ సి అసలు ఏపీఎస్ ఏంటి హెచ్టీపీ అంటే హెచ్టీపీఎస్ ఏంటి ప్రోటోకాల్స్ అంటే ఏంటి నెట్వర్క్ లేయర్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మన కోటైల్ వెబ్సైట్ లో డీటెయిల్ గా ఉన్నాయి వీటి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎప్పుడు ఎక్కడ వాడతాం అనేది కొంచెం మెన్షన్ చేసాం రెస్ట్ ఏపీ ఎక్కడ వాడతాం గ్రాఫ్ క్యూల్ ఎక్కడ వాడతాం యూనో ఇట్లా చాలా ఉంటాయి మన వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి ఏపీఎస్ సెక్షన్ లో చదవండి మీకు ఒక బేసిక్ ఐడియా అంతా వస్తుంది నవ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ మైక్రో సర్వీసెస్ నో ట్రస్ట్ మీ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ మీరు ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఎనీ ఎంఎన్సి ఏది తీసుకున్నా అందరు మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అసలు ఏంటే మైక్రో సర్వీసెస్ కోవాలి ఇదంతా అంటే సి ఉన్న మొత్తం కోడ్ వేసి అంతా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కి డివైడ్ చేస్తారు లైక్ దానికి ఒక డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అంతా ఒక డిఫరెంట్ ఇండిపెండెంట్ సర్వీస్ అయిపోయింది ఫర్ లెట్స్ సే మీరు జొమాటో యాప్ ఓపెన్ చేశారు ఇప్పుడు అక్కడ కనిపించే రెస్టారెంట్స్ ఫీచర్స్ అదంతా హోమ్ పేజ్ అయిపోయింది అది ఒక సర్వీస్ నవ్వు ఇప్పుడు మీరు సర్చ్ బాక్స్ కెళ్ళారు సర్చ్ చేస్తారు అసలు ఏ రెస్టారెంట్ తీసుకురావాలి ఏ రేటింగ్స్ ఉన్నా తీసుకురావాలి ఎంత దగ్గర ఉన్నా తీసుకురావాలి ఇదంతా క్యాలకులేటర్ అయి వస్తుంది కదా ఇదంతా సర్చ్ సర్వీస్ లో అవుతా ఉంటుంది దాని తర్వాత మీరు ఏదో రెస్టారెంట్ సెలెక్ట్ చేశారు అది ఓపెన్ చేశారు ఇప్పుడు అందులో మెన్యూ ఉంటుంది ఐటమ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఐటమ్ ప్రైస్ ఉంటాయి ఈ అన్ని ఆ మెన్యూ సర్వీస్ నుంచి వస్తాయి దాని తర్వాత మీరు కార్డ్ పేజ్ వెళ్తారు కార్డ్ సర్వీస్ అని ఒకటి ఉంటుంది పేమెంట్ పేజ్ వెళ్తారు పేమెంట్ సర్వీస్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో ఇట్లా ఇలా ఒక కంపెనీలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఉంటాయి దేనికి దాని డేటా బేస్ ఉంటుంది దేని దేని క్యాష్ ఉంటుంది దేని దానికి ఒక టీమ్ ఉంటుంది దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క సర్వీస్ ని మనం ఇండివిజువల్ గా స్కేల్ చేయొచ్చు ఏదన్నా ఒక ఎర్ర వచ్చినా కానీ అది ఆ సర్వీస్ వరకు ఉంటుంది మొత్తం యాప్ అంతా షట్ డౌన్ అవుతుంది సో ఇట్లా చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి అండ్ అలానే డిస్అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే నా ఇంటర్వ్యూ అదే నా ఫోర్త్ ఇయర్ లో జొమాటో కి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నప్పుడు నా సెకండ్ రౌండ్ లో ఇదే క్వశ్చన్ అడిగారు నువ్వు మైక్రో సర్వీసెస్ మీద వర్క్ చేసావు కదా వాట్ ఆర్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ అన్నది నాకు అడ్వాంటేజ్ అవి నేను చెప్పాను కానీ డిసడ్వాంటేజ్ అని నేను చూసుకోవాలి ఏమంటది ఏంటి అని